हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कलर्स के बारे में और इस क्लास में हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में तो दोस्तों शेप्स जो है हमारे दिमाग को बहुत ही अनकॉन्शियसली इफेक्ट कर रहे होते हैं यानी कि हम जो भी डिजाइन में एलिमेंट यूज करते हैं शेप्स यूज करते हैं लाइक like हमने ट्राइंगल यूज किया हमने स्क्वेयर यूज किया हमने सर्कल यूज किए हमने कोई ऑर्गेनिक शेप्स यूज किए या कोई एब्स्ट्रैक्ट शेप्स यूज किए तो ये सारे शेप्स अनकॉन्शियसली हमारे दिमाग में हमारे डिसीजन मेकिंग को हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं और ये इतना अनकॉन्शियस होता है कि हम इसको बिल्कुल लेकर अवेयर नहीं होते यानी कि तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कलर्स के बारे में और इस क्लास में हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में तो दोस्तों इस क्लास में हम थोड़ा शेप साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे हम जानेंगे कि किस तरह से शेप्स हमारे ह्यूमन माइंड को इम्पेक्ट करते हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं और इनका कितना गहरा प्रभाव हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन पर पड़ता है अनकॉन्शियस मैंने इसलिए कहा दोस्तों क्योंकि जितने भी शेप्स हम डिज़ाइन में देखते हैं यूज़ होते हुए उनका हमारे ह्यूमन माइंड पर अनकॉन्शियसली बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पेक्ट पड़ रहा होता है हम बिल्कुल अवेयर नहीं होते हैं कि हम उन शेप्स को लेके क्या सोचते हैं लेकिन हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन क्योंकि हम शेप्स के साथ ह्यूमन रिवॉल्यूशन जब से हमारा चल रहा है तब से आज तक इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उनका हमारे साइकोलॉजी पर जो इम्पेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है शेप्स पर्टिकुलर को लेके जो फीलिंग्स हमारे न्यूरोलॉजिकल ब्रेन में अवेलेबल है वो फीलिंग्स हमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही होती है तो आज इसी शेप साइकोलॉजी के बारे में हम जानेंगे तो मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है तो चलिए दोस्तों चलते सीधे लेस्टेटर में तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने एक प्रेजेंटेशन ऑलरेडी आपके लिए क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में तो बेसिकली दो तरह के शेप्स होते हैं दोस्तों पहला होता है जोमेट्रिकल शेप और दूसरा होता है ऑर्गेनिक शेप जोमेट्रिकल शेप वो सारे शेप्स दोस्तों जिनको हम अपने तो दोस्तों हमारा जो कंपस आता था कंपस बॉक्स जो स्कूल में हम लेकर जाते थे उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते थे उनकी हेल्प से हम जो भी शेप क्रिएट कर सकते हैं उनको हम ज्योमेट्री शेप कहते हैं यानी यानी कि सर्कल हुआ ट्रायंगल हुआ स्क्वायर हुआ या लाइंस हुई ये सारे शेप जो हम इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्रिएट करते हैं इनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शेप और सेकंड है दोस्तों ऑर्गेनिक शेप ऑर्गेनिक शेप दोस्तों वो शेप्स हैं जो कि हम फ्री फ्लो क्रिएट कर रहे होते हैं जो कि नेचर में यूजअली नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं आप लीव्स को देखेंगे या स्टोन्स को देखेंगे या वाटर की वेव्स को देखेंगे या हम फ्रूट्स को देख सकते हैं या हम वेजिटेबल्स को देख सकते हैं तो इन सब के जो शेप्स आउटलाइंस अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं कोई भी डिफाइन उनका साइज नहीं होता बहुत ही एसीमेट्रिकल शेप होते हैं तो इस तरह के शेप्स को दोस्तों हम ऑर्गेनिक शेप बोलते हैं तो यहाँ पर आप आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ जोमेट्रिकल शेप्स के और ऑर्गेनिक शेप्स के बेसिक एग्जांपल्स क्रिएट करके आपके लिए रखे हुए हैं तो आप ऊपर देखेंगे तो पांच हमने जोमेट्रिकल शेप क्रिएट करके रखे हुए हैं पहला सर्कल दूसरा ट्रायंगल तीसरा स्क्वायर पेंटागन एंड हेक्सागन और नीचे आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक शेप्स में हमने कुछ अमीबा टाइप का डिज़ाइन क्रिएट हुआ है करके रखा हुआ है कुछ वेव्स क्रिएट करके रखे हुए हैं कुछ स्टोन्स क्रिएट करके रखे हुए हैं एक लीव्स क्रिएट करके रखी हुई है और बड़े ऑर्गेनिक से दो हार्ट क्रिएट करके रखे हुए हैं तो ये इनको हम ऑर्गेनिक शेप बोल सकते हैं क्योंकि इस, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेगा तो इसको बहुत ही फ्री हैंड से हमने ड्रॉ किया हुआ है ये बिल्कुल एसिमेट्रिकल शेप है कोई भी सिमेट्री को मेंटेन नहीं करते हैं तो इस तरह के शेप को दोस्तों हम लोग ऑर्गेनिक शेप बोलते हैं तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों जहाँ पर हम समझेंगे कुछ बेसिक शेप्स की साइकोलॉजी के बारे में कि उन बेसिक शेप से इस रिवोल्यूशन के दौरान हमारे ह्यूमन पाइंड पर ऑलरेडी क्या इम्पेक्ट क्रिएटेड है जिसको हम अनकॉन्शियसली परसीव कर रहे होते हैं और वो हम पे बहुत गहरा इम्पेक्ट छोड़ रहे होते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक सर्कल क्रिएट करके रखा हुआ है तो जो भी सर्कल्स ओवल्स या एलिप्सिस जो शेप्स होते हैं उनके बारे में यहाँ हमने थोड़ा सा बेसिक साइकोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है तो दीज राउंड शेप्स टेंड टू बी सेंड अ पॉजिटिव इमोशन मैसेज ऑफ हारमनी एंड प्रोटेक्शन तो सर्कल जो होते हैं दोस्तों वो एक बहुत ही पॉजिटिव इमोशन हमारी तरफ थ्रो कर रहे होते हैं एक हारमनी इससे क्रिएट हो रही होती है एक प्रोटेक्शन हमें फील हो रहा होता है इन जितने भी बेसिक शेप्स हैं दोस्तों इनका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो हम लोगो डिज़ाइन में देख सकते हैं क्योंकि लोगोज में हम बहुत ही मिनिमल शेप यूज़ करते हैं और उन शेप्स के बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही इम्पेक्टफुल मीनिंग होते हैं जो कि उस लोगों के थ्रू हम लोगों को कन्वे कर रहे होते हैं तो सर्कल्स जो हैं दोस्तों सर्कल्स ऑफ्टन यूज इन अ लोगो रिप्रेजेंट यूनिटी कमिटमेंट लव एंड कम्युनिटी तो अगर आप अपने लोग
एंड और स्टार्ट पॉइंट नहीं होता है तो इसलिए एक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है ये सारे साइकोलॉजिकल मीनिंग है दोस्तों ये बहुत ही अनकॉन्शियसली हमारे ह्यूमन माइंड पे इम्पेक्ट कर रहे होते हैं और इसको हम आप देखोगे तो जो प्रेग्नेंट बेली होती है वो भी बहुत सर्कल फॉर्म में होती है या एग्स होते हैं जो बिल्कुल सर्कल फॉर्म में होते हैं तो आप उसको बोल सकते हो कि सर्कल ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं इधर द सर्कल अलॉन्ग विद द ओवल इज रेडिली फाउंड इन नेचर विद द सन मून एंड अर्थ आप देखो कि सर्कल जो है सबसे ज्यादा अवेलेबल शेप है पूरे नेचर में पूरा यूनिवर्स जो है वो सर्कुलर वे में कहीं ना कहीं क्रिएटेड है आप सन को देख लो मून को देख लो अर्थ को देख लो सारे प्लैनेट्स ऑब्जर्व करो तो सब सर्कल शेप्स में क्रिएटेड है सर्कल है फ्री सेंस ऑफ मूवमेंट व्हील्स बॉल्स मेरी गो राउंड देयर मूवमेंट मे ऑल्सो रिप्रेजेंट पावर तो सर्कल दोस्तों कहीं ना कहीं एक मूवमेंट uh, को भी रिप्रेजेंट करता है बिकॉज के वो एक व्हील की तरह का शेप है पावर को रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है ड्यू टू देयर कर्व लाइन्स ओवल एंड सर्कल आर ग्रेटफुल एंड कंप्लीट क्योंकि वो एक कर्व लाइन है इसलिए वो बहुत ही फेमिलियर इम्पैक्ट हमें दे रहे होते हैं बहुत ही ग्रेटफुल वाला फीलिंग दे रहे होते हैं द गिव सेंस ऑफ इंटीग्रिटी एंड परफेक्शन दोस्तों ये कुछ सर्कल शेप की साइकोलॉजी है जिसको हमें जब भी हम लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं जब भी हम अपने डिज़ाइन में कहीं सर्कल यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल से हम क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं और इसी शेप के साथ अगर हम कोई दूसरे शेप जब यूज़ करेंगे या हम किसी या हम इस शेप को किसी डिफरेंट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो देन एक अलग तरह का फील क्रिएट हो रहा होगा एक अलग तरह का मैसेज कन्वे हो रहा होगा और एक अलग तरह का उसका साइकोलॉजी डिफाइन हो रहा होगा दोस्तों अभी हम जो इसमें पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक साइकोलॉजी है लेकिन अगर हम इन्हीं शेप को डिफरेंट वे में यूज़ कर रहे होंगे हम इनको ओवल्स में यूज़ कर रहे होंगे हम इनको स्ट्रेच कर रहे होंगे हम रोटेट कर रहे होंगे और हम इनको अलग अलग डिफरेंट अदर शेप के साथ यूज़ कर रहे होंगे तब ये बिल्कुल ही अलग तरह का लुक एंड फील क्रिएट कर रहे होते हैं डिज़ाइन में दोस्तों यहाँ हमारे सामने आप देख रहे हो कि सर्कल शेप के कुछ एग्जांपल मौजूद हैं जो कि पांच लोगो हैं पहला जो है वो एम का लोगो है जिसमें दो सर्कल आपको रेड कलर में दिख रहे होते हैं और एक वाइट सर्कल जो है नेगेटिव स्पेस में आपको यहाँ पे दिख रहा होता है तो ये एम मार्क का जो लोगो है ये बेसिक सर्कल से क्रिएट किया हुआ है देन सेकेंड आप देखोगे तो एक विकीपीडिया का लोगो है जिसमें कि सर्कुलर अर्थ फॉर्म कर रहा है लेकिन इसमें जो इनिशियल अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं कुछ वर्ड्स हैं जो कि पजल्स में एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अर्थ को फॉर्म कर रहे हैं तो इसका इंस्पिरेशन दोस्तों बेसिक अर्थ वाले शेप से लिया हुआ है फिर आप देखोगे बर्गर किंग का लोग है दोस्तों तो इसमें आप देखोगे कि एक सर्कल के अंदर बर्गर क्रिएट किया हुआ है और बर्गर की फिलिंग्स के अंदर बर्गर किंग लिखा हुआ है देन अगर हम जाएँ तो नासा का लोग है दोस्तों नासा के लोगों में पूरी यूनिवर्स को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है आप देखोगे कि डार्क ब्लू कलर का सर्कल यूनिवर्स बना है जिसमें स्टार्स हैं गैलेक्सीज हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो एक ओवल सर्कल बना है जो कि सुपरनोवा जैसा कुछ फॉर्म क्रिएट करता है पीछे कुछ स्टार और गैलेक्सीज क्रिएट किए हुए हैं ये नासा का लोगो दोस्तों अभी नासा ने नया लोगो जो है उनका चेंज कर दिया है पर ये प्रीवियस लोगो है जो यूज़ कर रहे थे इसके बाद जो लास्ट लोगो दोस्तों ये है हमारा मर्सिडीज़ का लोगो जो कि व्हील के शेप से उन्होंने इंस्पायर होकर क्रिएट किया है तो इस तरह से कुछ दोस्तों हम बेसिक शेप्स का यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोगो डिज़ाइन कर रहे करते हैं और हम उन शेप साइकोलॉजी को ध्यान में रख के ये लोगो डिज़ाइन करते हैं ताकि हम जो इम्पैक्ट हमारे ऑडियंस के ऊपर उनके दिमाग पे क्रिएट करना चाहते हैं जो उनके मन पे प्रभाव डालना चाहते हैं वो हम अपने लोगों के थ्रू उनसे कन्वे करें नेक्स्ट शेप है दोस्तों स्क्वेयर तो स्क्वेयर आर रेक्टेंगल शेप रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी इन फैक्ट द रेक्टेंगल इज द मोस्ट यूज एरिया शेप इन द लोगो डिज़ाइन द रीजन फॉर इट पॉपुलरिटी इज बिकॉज इट्स द स्टेट फेमिलियर शेप दैट रिप्रेजेंट हॉनेस्टी सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी एज स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल हैव स्ट्रेट लाइन्स एंड राइट एंगल्स दे हैव अ वेरी मैथमेटिकल बैलेंस फील दोस्तों स्क्वेयर या रेक्टेंगुलर जो शेप है वो ट्रस्टेड फेमिलियर हॉनेस्टी सॉलिडिटी एंड स्टेबिलिटी प्रजेंट करता है और क्योंकि इसमें सारे राइट एंगल्स हैं तो ये बहुत ही मैथमेटिकली बैलेंस शेप है कई लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत ही बोरिंग सा शेप है लेकिन हाँ इसको अगर आप इंटरेस्टिंगली यूज़ करो तो ये बहुत ही डायनेमिक भी यूज़ होता है जब आप इसको हल्का सा टिल्ट कर दो या आप इसको डिफरेंट वेज में जब यूज़ करते हो तो इससे आप बहुत इंटरेस्टिंग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है लोगो डिज़ाइन में कई सारे लोगोज आपने देखे होंगे कि बिल्कुल स्क्वेयर शेप में डिज़ाइन होते हैं तो दोस्तों स्क्वेयर शेप का बहुत ही वाइजली यूज़ हो रहा होता है डिज़ाइन में आ, ये सिर्फ लोगो डिज़
बहुत ही यूनिक वे में हम उसको यूज़ करते हैं जो कहीं ना कहीं बैलेंस कर रही होती है आपके लेआउट को और कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है तो अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ स्क्वेयर लोगों के एग्जाम्पल तो यहाँ पर आप देखो कि पहला जो एग्जाम्पल है वो इंस्टाग्राम लोगों का है जो कि कैमरे से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया है सेकेंड जो लोगो है दोस्तों वो डोमिनोज का है जो कि पिज़्ज़ा के बॉक्स को ध्यान में रख के इंस्पायर्ड करके स्क्वेयर उन्होंने क्रिएट किया है और उसमें उन्होंने दो डाइस भी क्रिएट करी हैं तो वो एक फन प्ले एलिमेंट इसमें क्रिएट करना चाह रहे थे तीसरा आप देखोगे तो विंडोज़ का लोग है जो कि बेसिक विंडो शेप से इंस्पायर होकर क्रिएट किया हुआ है क्योंकि इसमें आप देखते हो कि डेस्कटॉप पर डिफरेंट मल्टीपल आइकन होते हैं और जब भी हम किसी आइकन पर क्रिएट करते हैं तो हम एक अलग दुनिया में एंटर हो रहे होते हैं एक अलग सॉफ्टवेयर में एंटर होते हो रहे होते हैं इसीलिए उस साइकोलॉजिकल आइडिया को लेके इन्होंने इसे विंडो शेप में बनाया था अगेन नेक्स्ट हमारा जो लोगो है वो दोस्तों लेगो ब्लॉक्स का लोगो है जो स्क्वेयर रेड कलर के स्क्वेयर में क्रिएटेड है इसके बाद हमारे सामने जो लोगो है ये तो लास्ट वाला हमारा जो लोगो है दोस्तों यूट्यूब का लोगो है जिसको बड़ा फेमिलियर सा राउंड रेक्टेंगल यूज किया हुआ है और सेंटर में हमारे सामने एक ट्राइंगल है जो कि मोशन को रिप्रेजेंट करता है जिससे हमें ये फील आता है कि ये किसी वीडियो लाइब्रेरी का लोगो है क्योंकि यहाँ पे ये प्ले का साइन बना हुआ है अगला जो शेप है दोस्तों हमारा वो है ट्रायंगल। ट्रायंगल बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल शेप है अगर इस अगर आप इसको इसी तरह से रिप्रेजेंट करो जिस तरह के यहाँ मैंने रखा हुआ है तो बहुत ही स्टेबल बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बैलेंस्ड फील कर रहा होता है लेकिन जैसे ही अगर आप इसे हल्का फुल्का भी रोटेट करेंगे तो ये बहुत ही वॉलेटाइल है बहुत ही अनबैलेंस है और अलग तरह का मोशन क्रिएट कर रहा होता है एक डायरेक्शन दे रहा होता है आपको तो इसका हम डायरेक्शन में यूज़ करते हैं हम मोशन शो करने में यूज़ करते हैं हम पावर शो करने में यूज़ करते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोर्स की तरह से रिप्रेजेंट हो रहा होता है क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन दिखता है तो ये एक एनर्जी को डायरेक्ट करते हुए हमें रिप्रजेंट कर रहा होता है इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरह के लोगों में यूज़ होता है तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैट का जो लोगो है इसमें एक तरह का अलर्टनेस दिखाने के लिए एक ट्राइंगल यूज़ किया हुआ है क्वांटास का अगर आप लोगों देखोगे एयरलाइंस का तो इसमें इसका जो पीछे का विंग्स था उसके शेप को ट्राइंगल से क्रिएट किया हुआ है और बीच में आप गंगारू का एक बहुत ही ऑर्गेनिक सा शेप क्रिएट किया हुआ है एडास में अगर आप देखोगे तो ये तीन रेक्टेंगल मिल एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होते हैं जो एक सेंस ऑफ मोशन हमारे दिमाग में क्रिएट कर रहा होता है और इस पूरे शेप को अगर आप ज्वाइंट करके देखोगे तो ये प्रॉक्सिमिटी के कारण एक शूज के आकार का शेप हमारे सामने फॉर्म हो रहा होता है अगला जो लोगो है दोस्तों ये हमारा एडोप का लोगो है जिसमें आप देखोगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल अप साइड मार्क किया हुआ है जो कि हमें प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ को सिग्निफाइड करता है और ये पेंसिल की निप से इंस्पायर्ड होकर क्रिएट किया हुआ है जो कि एडोप का लोगो है तो इसमें आपको ए का मार्क भी दिख रहा है साथ के साथ में ट्रायंगल भी दिख रहा है साथ के साथ में निप भी दिख रहा है तो ये मल्टीपल चीज को रिप्रेजेंट करता है और लोगोज में अक्सर दोस्तों हम सिंगल शेप से मल्टीपल थिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एक सिंगल शेप में आप जितने ज्यादा मल्टीपल चीजें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लोगो उतना ही ज्यादा यूनिक और उतना ही ज्यादा ऑथेंटिक क्रिएट होता है तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक गूगल ड्राइव का लोगो जो तीन रिबन्स को ज्वाइंट करके एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है जो कि एक सर्कुलर मोशन भी क्रिएट कर रहा है और ये एक पिरामिड जैसा शेप भी फॉर्म कर रहा है ये बेसिक हमारे तीन जो है दोस्तों जोमेट्रिकल शेप्स हो गए बाकी सारे शेप्स इन्हीं जोमेट्रिकल शेप्स के कॉनोटेशन से मिलकर बनते हैं दोस्तों लास्ट वाला हमारा ये जो स्लाइड है ये है ऑर्गेनिक शेप और ऑर्गेनिक शेप का दोस्तों हमारे ह्यूमन माइंड पर बहुत पुराना इम्पेक्ट है हम क्योंकि ह्यूमन रिवोल्यूशन के स्टार्ट से ही ऑर्गेनिक शेप को देखते आ रहे हैं उन्हें यूज़ करते आ रहे हैं उन्हें फील करते आ रहे हैं महसूस करते आ रहे हैं तो इनसे हम बहुत ही फेमिलियर महसूस करते हैं जब भी हम किसी ऑर्गेनिक शेप का यूज़ कर रहे होते हैं अपने लोगो डिज़ाइन में या किसी लेआउट डिज़ाइन में तो बेसिकली हम इसे मोर कम्फर्टेबल फील करा रहे होते हैं मोर नेचुरल फील करा रहे होते हैं मोर हम ये एक्सपीरियंस करा रहे होते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है हमारा जो डिज़ाइन है हमारा जो कोर मैसेज है वो ये है कि हम बहुत नेचर के करीब हैं क्रिएटिव हैं बहुत ही बेसिकली हमें कंफर्ट फील तो जब भी हम ऑर्गेनिक शेप यूज़ करते हैं दोस्तों अपने डिज़ाइन में अपने लोगो डिज़ाइन में अपने लेआउट डिज़ाइन में तो हम बेसिकली अपने ऑडियंस को बहुत ही फेमिलियर कॉन्फिडेंट और कम्फर्ट फील करवा रहे होते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने कुछ लोगोज हैं जो कि ऑर्गेनिक शेप से क्रिएटेड है तो पहला जो लोगो है दोस्तों आप इसमें देखोगे कि डव का जो आइकन यूज़ किया हुआ है ये एक बर्ड्स का आइकन यूज़ किया है जो कि एक लाइफ है जो कि नेचर में अवेलेबल होता है तो ये एक ऑर्गेनिक श
बहुत ही खूबसूरत उपयोग किया हुआ है जिससे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे बीच में उन्होंने ऑर्गेनिक लिख के भी रखा हुआ है यूनिलीवर का अगर आप लोगों को देखोगे तो आप इसमें कितने सारे मल्टीपल ऑर्गेनिक शेप यूज किए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हैं और ये सारे सिंबल्स जो यूज किए हुए ये उनके प्रोडक्ट कैटेगरी को डिफाइन करते हैं कि इतने तरह के प्रोडक्ट ये यूनिलीवर कंपनी प्रोड्यूस करती है जिसमें वो ब्यूटी प्रोडक्ट भी हैं फूड प्रोडक्ट भी हैं हेल्थ प्रोडक्ट भी हैं तो इसमें जितने भी आप आइकन देखोगे ये सारे उसी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं नीचे देखेंगे दोस्तों तो हमारा डब्ल्यू का लोग इसमें एक पांडा क्रिएट किया हुआ है उन्होंने ये भी बहुत ही ऑर्गेनिक शेप है ट्रॉपिकाना के अंदर आप देखो तो ऊपर एक लीफ यूज की हुई है वो भी बड़ा ऑर्गेनिक सा शेप है ऑर्गेनिक इंडिया का लोग है दोस्तों इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे बड़े ऑर्गेनिक से लीव्स क्रिएट किए हैं हालांकि इसको इन्होंने सिमेट्रिकल फॉर्म में क्रिएट किया हुआ है तो लीव्स जो है बहुत ही ऑर्गेनिक शेप है इसलिए इसको हम ऑर्गेनिक लोगो डिजाइन में कंसीडर कर सकते हैं तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से अलग तरह के शेप डिफरेंट तरह के शेप हमारे ह्यूमन माइंड को अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं अलग अलग तरह का लुक एंड फील हमारे ह्यूमन माइंड में एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो शेप साइकोलॉजी हमने बेसिक आज पढ़ी है इस शेप साइकोलॉजी का यूज आप जब भी अगली बार लोगो डिजाइन कर रहे होंगे या लेआउट डिजाइन कर रहे होंगे या जो भी डिजाइन कर रहे होंगे तो वहां पे आप इस शेप साइकोलॉजी का यूज करके बहुत ही प्रैक्टिकल फंक्शनल डिजाइन क्रिएट कर रहे होंगे तो दोस्तों ये थी हमारी थर्ड विजुअल डिजाइन एलिमेंट्स की क्लास मिलते हैं अगले वीडियो में